హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం హనుమంతుడు రియల్ ఫోటో తీసిన వ్యక్తి ఎలా చనిపోయాడు అన్నది మిస్టరీగా మారింది అయితే అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హనుమంతుడు చిరంజీవి అని ఇప్పటికే అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో హనుమంతుని ఫోటో ఒకటి ఇండియాలో వైరల్గా చక్కర్లు కొట్టింది అందులో ఉన్నది నిజమైన హనుమంతుడు అనే ప్రచారం జరిగింది ఆ చిత్రాన్ని మీరు కూడా చూసే ఉంటారు దేశంలోని ప్రతి భక్తుడి ఇంట్లో ఈ హనుమంతుడి ఫోటో తప్పకుండా ఉంటుంది చేతిలో పుస్తకం పెట్టుకుని కూర్చొని ఎంతో శాతంగా కనిపించే ఈ రియల్ హనుమంతుడి ఫోటో వెనుక పెద్ద మిస్టరీయే దాగి ఉంది హిమిగిరినుల్లో చనిపోయిన ఓ వ్యక్తి కెమెరాలో ఆ ఫోటోని లభించింది ఈ కెమెరాలో ఉన్న రీల్ను డెవలప్ చేయగా ఈ ఫోటో బయటపడింది దీన్ని బయటపెట్టిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఇప్పుడు జీవించలేరు ఈ ఫోటో ఇతడి కెమెరా రీల్లోకి ఎలా వచ్చింది ఆ ముగ్గురు ఎలా చనిపోయారు అది నిజంగా హనుమంతుడి చిత్రమేనా అని ఎన్నో సందేహాలు అందరిలో ఉన్నాయి అయితే ఇరవై ఒక్క ఏళ్ల తర్వాత వీటికో సమాధానం దొరికింది అదేమిటో తెలుసుకునే ముందు ఈ చిత్రం ఎలా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిందనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వైరల్గా మారిన హనుమంతుడు రియల్ ఫోటో చాలామంది ఆ ఫోటోలను ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని తమ మండపాల్లో పెట్టించుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కొంతమంది టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్లను బెంగళూరులో ఒక ఎంక్వైరీ చేశారు ఈ హనుమంతుడి ఫోటో వెనుక ఉన్న ఒకరి ఆచూకీ తెలుసుకున్నారు బెంగళూరుకి చెందిన సీనియర్ ఫోటోగ్రాఫర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన కుటుంబం అందించిన సమాచారం ప్రకారం సుబ్రహ్మణ్యం ఒక కెమెరా నుంచి తీసిన రీల్ని డెవలప్ చేయమని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో బెంగళూరులో ఉన్న కావేరీ కలర్ ల్యాబ్లోని పని అనే వ్యక్తికి అప్పగించారు ఆయన ఆ ఫిల్మ్ ను డార్క్ రూమ్ లో నెగిటివ్ ఫోటో పేపర్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేయగా ఈ ఫోటో బయటపడింది దీంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఫనీ సుబ్రహ్మణ్యం కూడా షాక్ అయిపోయారు అయితే ఫోటోను సుబ్రహ్మణ్యమే తీసారా లేదా ఆయన ఫనీకి ఇచ్చిన ఆ కెమెరా ఎవరిది అనేది ఇప్పుడు సందేహంగా మారింది ఆ కెమెరా సుబ్రహ్మణ్యది కాదు అతని సన్నిహితుడు సూర్యనారాయణ శాస్త్రిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వేసవి సెలవుల్లో సూర్యనారాయణ శాస్త్రిలో సూర్యనారాయణ శాస్త్రి హిమాలయాల్లోని మానస సరోవరంలోని కైలాస పర్వతానికి ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లారు అయితే తమ టీం నుంచి వెడిపోయి అక్కడ వెలుగులు చిమ్ముతున్న ఓ గుహవైపు ఒంటరిగా వెళ్లారని ఆ వెలుతురుకు ఫోటో తీయగానే అతడు చనిపోయారని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కలవరపడ్డారు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన కోసం గాలింపులు కూడా జరిగాయి రెస్క్యూ టీమ్ ను సూర్యనారాయణ శవమే కనిపించారు అధికారులు భౌతిక సహాయంతో పాటు ఆయన కెమెరాను కుటుంబ సభ్యులకు అందించారు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి ఎలా చనిపోయారో తెలుసుకునే సమయంలో ఆ కెమెరా రీల్ ని డెవలప్ చేయాలని కుటుంబులు కోరారు దీంతో సుబ్రహ్మణ్యం దాన్ని పనికి ఇచ్చి రీల్ డెవలప్ చేయగా ఆ ఫోటో బయటపడింది అది ఫోటోలో ఉన్నది నిజమైన హనుమంతుడని అంతా విశ్వసించారు అది ఆ నోటా ఈ నోటా పడి ఆ ఫోటోను చూసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు తమను కూడా కొన్ని ప్రింట్లు కావాలని కోరారు దీంతో అప్పట్లో వేలాది ప్రింట్లు వేసి అందరికీ పంచారు సూర్యనారాయణ మూర్తి ఆ గుహలో హనుమంతుడిని చూసి చనిపోయి ఉండవచ్చని భావించారు అలా ఆ దేశంలో చాలా ఇళ్లకు చేరింది ఆలయాల్లో సైతం వీటిని ఫ్రేములాగా పెట్టి విక్రయించారు అయితే ఆ ఫోటో వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఇటీవల బయటపడింది ఈ ఫోటోలను డెవలప్ చేసిన ఫన్నీ సుబ్రహ్మణ్యం కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత చనిపోయారు సూర్యనారాయణ శాస్త్రి చనిపోవడాన్ని ఎవరూ చూడలేరు పైగా ఆయన గుహ వద్ద చనిపోయారనే ప్రచారం జరిగింది కానీ ఫోటోను పరిశీలన చేయగా చూస్తే అది గుహలో తీసిన చిత్రంలా లేదు పైగా హనుమంతుడు వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన కూర్చున్న గట్టులకు తైల్స్ ఉన్నాయి ఆయన చేతిలో బైండింగ్ పుస్తకం ఉంది అందులో హనుమంతుడు తులసిదాస్ రాసిన రామచరిత మాసం చదువున్నట్లుగా ఉంది హనుమంతుడి ఆ బైండింగ్ పుస్తకం ఎలా లభించింది గుహలో ఆధునిక ట్రయల్ గా ఎలా ఉంటాయి పైగా హనుమంతుడు నిత్యం రామనామ జపం చేస్తుంటారు ఆయన సర్వజ్ఞాని పుస్తకం చూసి చదవలసిన అవసరం ఆయనకు లేదు ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఫోటోలో ఉన్నది నిజం హనుమంతుడు చిత్రమైన సూర్యనారాయణ శాస్త్రి ఆ చిత్రాన్ని ఎక్కడ తీశారనే సందేహాలు నెలకొన్నాయి దీనిపై ప్రముఖ యూట్యూబర్ చేసిన అన్వేషణ ఆసక్తికరంగా విషయాలు బయటపడ్డాయి ఆ ఫోటోను నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే ఏదో నోట్లోనో గుడిలోనో తీసి ఉంటారనే అనుమానం తప్పకుండా కలుగుతుంది చివరికి అదే నిజమైంది ఆ ఫోటోని ఆయన హనుమంతుడి దేవాలయంలో తీశారు సూర్యనారాయణ ఉత్తరప్రదేశ్లోని బురేల్లి జిల్లాలోని పురాణ తాల్ మందిరంలోని హనుమంతుడికి విగ్రహం ఫోటో అది అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన హనుమంతుని చిత్రాలు నిజమైనవి కావు అవి హనుమంతుడి విగ్రహానివి ఇది చాలా పురాతనమైన ఆలయం కావడంతో ఆ చిత్రాన్ని చూసే ఆ విగ్రహాన్ని రూపొందించారనే వాదించడం కూడా కష్టమే అయితే సూర్యనారాయణ ఆ ఫోటోని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలోనే తీశారు కానీ అది నేరుగా తీసిన చిత్రం కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులోని ఓ క్యాలెండర్లోని చిత్రం అంటే ఆయన ఆ క్యాలెండర్లోని ఫోటోను ఫోటో తీసినట్లు తెల
కైలాస మానస సరోవరానికి వెళ్లడమంటే మాటలు కాదు అది ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పని పైగా ఇది మన భారతదేశంలో కూడా లేదు చైనా ఆధీనంలో ఉన్న మార్గంలో ఇక్కడికి చేరుకోవాలి ఇక్కడికి వెళ్లాలంటే ముందుగా ఢిల్లీ నుంచి బాగ్బోగ్ గారు వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి సిక్కిం నాథుల మీదుగా రోడ్డు మార్గంలో లాజీ జోంగ్బా వరకు ప్రయాణించి మానస సరోవరానికి చేరుకోవాలి కైలాస శిఖరానికి చేరిన తర్వాత ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేయాలి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి కేవలం అనారోగ్యం వల్లే చనిపోయాడు కాబట్టి ఈ ఆధారాలను బట్టి చూస్తే సూర్యనారాయణ శాస్త్రికి ఎలాంటి వెలుతురు కనిపించలేదని ఆ ఫోటో నిజమైనది కాదని చెప్పి చెబుతున్నారు అలాగే సూర్యనారాయణ శాస్త్రి సుబ్రహ్మణ్యం పనిల మరణానికి కూడా ఆ ఫోటో కారణం కాదని స్పష్టం చేశారు ఇది ఫ్రెండ్స్ మన లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీ అందరికీ కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకౌన్ ప్రెస్ చేయండి నా ఫార్ ద నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్